हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है आज हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे सबसे तो पहले हम देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके बाद फ्यूचर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस द यूज ऑफ क्लाउड प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्लाउड बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिसमें कि इट इनेबल्स सर्विसेज टू बी यूज विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स को बहुत सारी सर्विसेज यूज uh, करने के लिए मिलती हैं बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग किए बिना सपोज कोई भी एक स्टार्टअप है कंपनी है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है उसको कैसे सेटअप करना है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए उसको किसी टेक्निकल पर्सन को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी नीड्स हैं जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब उसके क्लाउड पे इजीली मिल जाते हैं तो क्लाउ इस, इससे क्या होता है कि जो वर्क होता है स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है एंड वर्क ईजी हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल इट पोटेंशियली लोवर्स द आउटले एक्सपेंस फॉर स्टार्टअप कंपनीज एज दे वुड नो लॉन्गर नीड टू बाई देयर ओन सॉफ्टवेयर और सर्वर्स इससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है स्टार्टअप कंपनीज की क्योंकि उन्हें सॉफ्टवेयर या सर्वर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं होती कॉस्ट वुड बी बाई ऑन डिमांड प्राइसिंग ऑन डिमांड प्राइसिंग या इसे पे पर यूज प्राइसिंग भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स को जो कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स क्लेम कॉस्ट बाई एस्टेब्लिशिंग एन ऑन गोइंग रेवेन्यू सिस्टम जो वेंडर्स होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो कॉस्ट को क्लेम करते हैं एक ऑन गोइंग रेवेन्यू सिस्टम के आधार पर डेटा एंड सर्विसेज आर स्टोर्ड रिमोटली बट एसेबल फ्राम एनवर जो डेटा होता है यूजर का या क्लाइंट का और जो सर्विसेज होती हैं वो रिमोट सर्वर्स पर स्टोर होती हैं लेकिन उनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग इंटरनेट तो इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो कनेक्टिविटी की होती है इंटरनेट की होती है इन पैरल देयर हैज़ बीन बैकलैश अगेंस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे चैलेंजेस भी होते हैं द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मींस डिपेंडेंस ऑन अदर्स एंड दैट वुड पॉसिबली लिमिट फ्लेक्सीबिलिटी एंड इनोवेशन तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में जहाँ फैसिलिटी है वहाँ आपकी डिपेंडेंस भी होती है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जिससे कि फ्लेक्सीबिलिटी एंड इनोवेशन में कुछ लिमिट लिमिटेशंस भी हो सकती है द अदर्स आर लाइक वी बिकम द बिगर इंटरनेट कंपनीज लाइक गूगल एंड आई बी एम वो मे मोनोप्लाइज द मार्केट तो जो अदर्स हो गए जो थर्ड पार्टी हो गई जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स में गूगल एंड आई बी एम है तो बिगर बिगर कंपनीज हैं जो कि मार्केट में मोनोप्लाइज भी कर सकती हैं सम आर्ग्यू दैट दिस यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज अ रिटर्न टू द टाइम ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटिंग दैट द पी सी वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेकेंड है सिक्योरिटी कुड प्रूव टू बी अ बिग इशू जो नेक्स्ट चैलेंज है एंड द मोस्ट डिस्कस चैलेंज है वो है सिक्योरिटी इशू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज स्टिल अनकलियर हाउ सेफ आउटसोर्स डेटा इज एंड वेन यूजिंग दीज सर्विसेज ओनरशिप ऑफ डेटा इज नॉट ऑलवेज क्लियर तो ये अभी भी एक डिस्कशन का टॉपिक है कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है क्योंकि वो थर्ड पार्टी पे किसी आउटसाइडर के सर्वर्स पे स्टोर होता है एंड ये ज़रूरी नहीं कि वो सर्वर्स आपकी अपनी कंट्री में हो वो सर्वर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड हो सकते हैं ठीक है तो जो डेटा की सिक्योरिटी एंड ओनरशिप का एक बिगेस्ट इशू है जिस पे दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन आल्सो देर आर ऑल्सो इशूज़ रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड एक्सेस टू पॉलिसी और एक्सेस के भी इशूज होते हो सकते हैं इफ़ योर डेटा इज स्टोर्ड एब्रॉड हुज पॉलिसी डू यू एडेयर टू अगर आपका डेटा एब्रॉड में किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज उस पर लगेंगी या आपकी कंट्री के लगेंगे बिकॉज डेटा इज योर्स एंड दैट इज स्टोर्ड इन अदर कंट्री वाट हैपन्स इफ द रिमोट सर्वर्स गोज डाउन अगर रिमोट सर्वर्स वर्क नहीं करते हैं उस केस में क्या होगा हाउ विल यू देन एक्सरसाइज 
फिर आप अपने जो फाइल्स हैं उनको कैसे एक्सेस करेंगे बिकॉज आपके पास आपका डेटा नहीं होता है देर हैव बीन केसेज ऑफ यूजर्स बींग लॉकड आउट ऑफ अकाउंट्स एंड लूजिंग एक्सेस टू डेटा कुछ ऐसे भी केसेज हुए हैं जिसमें यूजर्स अकाउंट से लॉग आउट हो जाते हैं एंड डेटा लूज हो जाता है डेटा लॉस हो जाता है तो ये थे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अब देखते हैं फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं मैनी ऑफ द एक्टिविटीज यूजली ग्रुप टुगेदर अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग हैव ऑलरेडी बीन हैपनिंग एंड सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग एक्टिविटीज इज नॉट अ न्यू फिनोमिन तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं जो कि लूजली ग्रुप होती हैं आपस में क्लाउड uh, कंप्यूटिंग के अंडर वो ऑलरेडी हैपन हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है आजकल मिशन इन फैक्ट वी ऑल आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन अ वे हम सभी किसी ना किसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं द ग्रिड कंप्यूटिंग वाज द लास्ट रिसर्च लेट सेंट्रलाइज अप्रोच टू जो सेंट्रलाइज अप्रोच थी वो ग्रिड कंप्यूटिंग की वो लास्ट रिसर्च इसी में ग्रिड कंप्यूटिंग के फील्ड में थी जो कि एक सेंट्रलाइज अप्रोच थी लेकिन नाउ इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग का फील्ड जो कि डिसेंट्रलाइज फिनोमिना पे वर्क करता है एंड लूजली ग्रुप फिनोमिना पे वर्क करता है uh, उसमें फील्ड ऑफ रिसर्च है हावे वर देर आर कंसर्न दैट द मेन स्ट्रीम अडोपन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कुड कॉज मैनी प्रॉब्लम फॉर यूजर्स जबकि वहाँ पे एक कंसर्न ये भी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन स्ट्रीम अडोपन यूजर्स के लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है मैनी न्यू ओपन सोर्स सिस्टम्स अपेयरिंग दैट यू कैन इंस्टॉल एंड रन ऑन योर लोकल क्लस्टर बहुत सारे ओपन सोर्स सिस्टम्स भी क्लाउड को की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आजकल जैसे कि यूक्लिप्टस एक ओपन सोर्स क्लाउड है जैसे कि आप प्राइवेट क्लाउड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो में बिल्डअप कर सकते हैं रन कर सकते हैं एक लोकल क्लस्टर बनाकर एंड यू शुड बी एबल टू रन अ वाइटी ऑफ एप्लीकेशन ऑन दीज सिस्टम्स एंड जो कि बहुत सी एप्लीकेशन को सिस्टम्स पे वाइटी ऑफ एप्लीकेशन को सिस्टम्स पे रन करने के लिए एबल होना चाहिए तो ये था कुछ पॉइंट्स अबाउट द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर एंड प्रजेंट सिनारी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो